மரச்செக்கு ரோட்ரி அப்புறம் கடலை உரிக்கிறது ஆயில் ஃபில்டரு புண்ணாக்கு பவுடர் பண்ணுறது தேங்காய் கட் பண்ணுறது தேங்காய் முழு தேங்காய் உரிக்கிறது மூணு ஹெச்பி மோட்டரு ஒன் ஹவருக்கு இருபது கிலோ வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூறு லிட்டர் எண்ணெய் வரைக்கும் ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும் வேர்க்கடலே உரிச்சி கொடுக்கும் இயந்திரம் இது ஒரு மணி நேரத்துக்கு சுமார் நானூறு கேஜி வரைக்கும் இது உரிச்சி கொடுக்கும் ரொம்ப சின்னதாகவே இருக்கும் ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும் லேடிஸ் வந்து அவங்க தனியாக ஒரு சுய தொழில் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு சூட்டபிளான மிஷின் இது பத்து லிட்டர் எண்ணெய் எடுக்கிறவங்களுக்கு உங்களுடைய கரண்ட் கன்சப்ஷன் வந்து ஒன்லி ஃபிஃப்டின் ருபீஸ் அப்போ அவங்க ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் விற்றாங்கன்னா மினிமம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவங்களுக்கு லாபம்னு இருக்குது வந்து <laughs> 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 வணக்கம் நான் உங்கள் வெங்கட் பிஸ்னஸ் டிக்கி தமிழ் சேனலுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய பர்ஃபெக்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிக்கு தான் வந்திருக்கோம் இவங்க வந்து மிகப்பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஃபார் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மிஷினரிஸ் அதாவது கோல்ட் ப்ரெஸ் ஆயில்னு சொல்லுவோம் நம்ம மரச்செக்கு ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ரொம்பவே ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த மரச்செக்கு என்றைக்கு வந்து வேல்யூ வந்து டே பை டே வந்து ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அவங்க வந்துட்டு இன்றைக்கி அந்த மிஷினரிஸ்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நிறைய பேருக்கு வந்து ஆல் பேன் இந்தியா சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டியில் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க இந்த மிஷினரிஸை நிறைய பேருக்கு மானியத்தோட இவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வரலையும் மானியம் கூட உங்களுக்கு வாங்கி தராங்க ஸோ என்ன மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த மிஷினரிஸில் எவ்வளோ நம்ம ஏர்ன் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வரப்போகுது அப்படின்ற பல விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் நேம் அந்த உங்கள் கம்பெனி பற்றி எங்களுக்காக ஒரு இரு வார்த்தை என்னோட பேர் வந்து பாலா எங்கள் கம்பெனி கோயம்புத்தூரில் இருக்கு பர்ஃபெக்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே ஸோ பர்ஃபெக்ட் இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன மாதிரியான மிஷினரிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆயிலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மிஷின் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் மரச்செக்கு ரோட்ரி அப்புறம் கடலை உரிக்கிறது ஆயில் ஃபில்டரு புண்ணாக்கு பவுடர் பண்ணுறது தேங்காய் கட் பண்ணுறது தேங்காய் முழு தேங்காய் உரிக்கிறது ஸோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ரிலேட்டட் எல்லா மிஷின் பண்ணுறோம் இன்னும் பல்வரிசர் இருக்குது காரப்பொடி அரைக்கிறது மசாலா பொடி அரைக்கிறது அரிசி அரைக்கிறது ராகி பவுடர் அரைக்கிறது எல்லாமே இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த பர்ஃபெக்ட் இன்ஜினியரிங் எவ்வளோ வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னென்ன மாதிரியான இடத்துக்கெல்லாம் இது வரலையும் வந்து உங்கள் மிஷினரிஸ் கொடுத்து நம்ம நியர்லி ஒரு டென் இயர்ஸ் மேலே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஜாஸ்தி மிஷின் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டியில் ரெடி பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதை ஃபுல் ஆல் ஓவர் இந்தியா சப்ளை பண்ணுறோம் டெல்லி யூபி எம்பி தமிழ்நாடு கர்நாடகா எல்லா ஸ்டேட்மே கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் இப்போது வந்து இந்த மரச்செக்கு எண்ணெய் இந்த மரச்செக்கில் இருக்கிற எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணுற மக்கள் வந்து இன்றைக்கி டே டு டே வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்காங்க டியூ டு ஹெல்த் அவேர்னஸ்னால் ஸோ இப்போது முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெடிஷனாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க மாடு வச்சு நம்ம செக்கு இழுத்து இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டடாக ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாடு வச்சு எடுக்கணும் அதில் மேன் பவர் வேணும் பாட்டில் கிடைக்க மாட்டாங்க இப்போ ஸோ அந்த மாடு பண்ணுற விலையை ஸ்மார்ட்டாக மிஷின் வச்சு நாங்கள் நீட்டாக பண்ணி கொடுக்குறோம் வித் ரொம்ப ஹைஜீனிக்கோட ஸோ அப்போ வந்து மாடு சுற்றி வரும் எண்ணெய் எடுப்பாங்க அந்த எண்ணெய் நம்ம ஃபைனலாக நம்ம குத்தி எண்ணெய் எடுக்கணும் மேனுவல் ஹேண்ட் டச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம சீட்ஸ் உள்ளே போட்டிங்கன்னா ஃபைனலாக எண்ணெய் வரும் லாஸ்ட்ல புண்ணாக்கு தான் எடுக்கணும் ஸோ குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே ஹைஜினிக்காக இருக்கும் கோல்டு ப்ரெஸ் இப்போ மக்கள் ஏன் இதை மாறிட்டு இருக்காங்கன்னா ஹெல்த்து தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹெல்த் கான்செப்டில் தான் அதே மாதிரி இது கோல்டு ப்ரெஸ் கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஆயில்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் ஆயில் அப்படியே ஆர்கானிக்காகவே இருக்கும் கண்ணு முன்னாடியே பண்ணுறோம் ஸோ அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் மக்கள் நேரடியாக நம்மகிட்ட வந்து வாங்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தாலும் ஒரு தெருவுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்கும் இப்போ என்ன கேட்டால் ஒரு ஒரு சின்ன நம்ம வீட்டு யூஸ்க்குன்னு தனி மிஷின் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் ஒரு சிலர் அவங்க ஓன் யூஸ்க்குன்னு மிஷின் கூட வாங்குறோம் பத்து கேஜி மிஷின்ன்றது தனிப்பட்ட ஒரு பிக் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு வாங்கி அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க ஓகே இப்போ மார்க் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எண்ணெய் ரொம்
ஓகே நேச்சுரலாகவே இருக்கும் ஓகே சார் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து அந்த உலக்கம் இருக்குல்ல நடுவில் அதை வந்துட்டு வந்து ஒரு மரத்தில் யூஸ் பண்ணால் தான் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லது ஆமாம் வாகை மரம்னு சொல்லுவாங்க வாகை மரத்தில் க்ரஷ் பண்ணும்போது வாகை மரம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் அது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்ல மரம் அது வாகை மரம் வாகை செக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாகையில் என்ன எடுப்பாங்க ரொம்ப நல்லது கூட ஹெல்த்துக்கு அது ஓகே நம்ம வந்து அந்த இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆமாம் வாகை மரம் தான் யூஸ் பண்ணு எல்லா அக்சசரி ஏ டு செட் நம்மளே ரெடி பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ எல்லாமே இங்கே தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் கம்மிங் டு த பாயிண்ட் இதோட காஸ்டிங் வந்து என்ன வரும் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான மாடல்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கு காஸ்டிங் வந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்டிங் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது மரச்செக்கு ஸோ அப்புறம் கெப்பாசிட்டி மேலே அப்படியே ரேட் போயிட்டு இருக்கு ப்ரைஸ் வைஸ்ன்னு பார்த்தங்க பா நீங்கள் அது கேட்டது நல்ல கேள்வி தான் வேறு கம்பெனியோட நம்மளது ஒரு ஐம்பதாயிரம் கம்மி தான் வரும் இது நாங்கள் சேலஞ்சாக ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன் வேறு கம்பெனி எந்த கம்பெனி எடுத்தாலும் எந்த கம்பெனி பேரையும் நான் விளக்க விரும்பலை பட் அதை விட ஐம்பதாயிரம் கம்மி தான் வரும் எங்களுக்கு ரேட் வைஸில் ஏன்னா இது வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஹோல்சேல் ட்ரேடர் தான் ஸோ நம்மக்கிட்ட மிஷின் வாங்கி கை மாற்றி விடுறவங்க சேல் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு என்ன ரேட் கொடுக்குறோமோ தனியாக வர கஸ்டமருக்கு அதே ரேட்டில் தான் முடிச்சு கொடுப்போம் இந்த ரீட்டைல் ப்ரைஸ்ன்றது எங்கள் கம்பெனியில் எதுவுமே கிடையாது மேக்ஸிமம் ஹோல்சேல் ரேட் வித் குட் குவாலிட்டியோட பண்ணி கொடுக்குறோம் ஓகே சார் உங்கள்ட்ட என்னென்ன மாதிரியான மாடல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது எங்களுக்கு உங்கள் ஃபேக்ட்ரியை வந்து கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இது அதான் சொல்லணும் பத்து கேஜிலேருந்து இருபது முப்பது ஐம்பது எண்பது நூறு அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்குது இருக்குது அதான் ஸ்டார்டிங் ரேட் மரச்செக்கு இருக்குது இரும்பல் இருக்குது அப்புறம் எக்ஸ்பலர் இருக்குது ஆயில் ஃபில்டர் இருக்குது என்ன நீடு தேவை என்னை சம்மந்தப்பட்டது ஒரு சிலர் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் நிறையா வேணும் சேம் டேல எனக்கு ஒரு ஐநூறு லிட்டர் வேணும் எடுக்கணும் ஒரே மிஷினும் அதுக்கு மிஷின் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ எனக்கு என்ன மாதிரி கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃபைவ் கேஜிலேருந்து ஒன் நூற்றி ஐம்பது கேஜி வரைக்கும் மிஷின் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இப்போ மரச்செக்கு நம்ம பேசியிருந்தோம் ஆல்ரெடி ஸோ இவ்வளோ வெரைட்டி ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் மரச்செக்கு எல்லாமே கலர் தான் டிஃப்ரெண்டு நீங்கள் எந்த கலரில் கேட்குறீங்களோ அந்த கலர் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்லி இருபது கிலோ மரச்செக்கு அப்புறம் பத்து கிலோ வரைக்கும் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு மூணு ஹெச்பி மோட்டரு ஒன் ஹவருக்கு இருபது கிலோ வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் லேடிஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே இது எடுத்துக்கலாம் இது இது ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ஜஸ்ட் ஆஃப் பண்ணி இது ஒரே பட்டன் இங்கே எங்கே கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த சுவிட்ச் பட்டன் ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் கண்ட்ரோல் இங்கேவே இருக்கும் ஸோ லேடிஸ்லாம் இருக்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஈஸியாக ஆறாமல் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லை சார் நம்மக்கிட்ட பல்வேறு சார் கூட இருக்குது அந்த மிஷின் பற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சார் சார் மற்ற நம்ம இன்னும் வேறு மிஷின் என்ன பார்க்குறது ஆயில் ஃபில்டர்ன்றது இப்போ அந்த மிஷினில் எடுக்கிற எண்ணெயில் நீட்டாக ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூறு லிட்டர் எண்ணெய் வரைக்கும் ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நீ என்ன ஒரு சின்ன ஒரு டஸ்ட் இல்லாமல் கூட நீட்டாக க்ளீனாக ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களை மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறது அவ்வளோ ஒரு கிளியராக இருக்கும் இந்த ஆயில் ஃபில்டரு ஸோ இது கூட மரச்சேக்கு வாங்கினா இந்த மிஷின் கண்டிப்பாக ஒன்று வாங்கியே வாங்கிக்குவாங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப அடிப்படை தேவையாக இருக்கும் ஆயில் மில்லில் வச்சு கண்டிப்பாக இந்த மிஷின் வேணும் மற்றபடி நெக்ஸ்ட் மிஷின் பார்க்கணும் கடலை உரி உரிக்கலாம் வேர்க்கடலே உரிச்சு கொடுக்கும் இயந்திரம் இது ஒரு மணி நேரத்துக்கு சுமார் நானூறு கேஜி வரைக்கும் இது உரிச்சு கொடுக்கும் உரிச்சது கிரேட் பாருங்கள் ஜல்லடை இங்கே வச்சுருக்கோம் நாலு கிரேட் ஜல்லடை கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுக்கு சின்ன பருப்பு தனியாக பெரிய பருப்பு தனியாக உடஞ்சது தனியாக ப்ரோக்கன் தனியாக உங்களுக்கு கிளீனாக கிரேட் பண்ணி செப்பரேட்டாக கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம பார்க்க போனோம் இதை நம்ம வந்து பல்வேறு சார் செக்ஷன் சார் இது ஃபுல்லு கம்ப்ளீட்டாக பல்வேறு சார் இருக்குது எனக்கு அரிசி பொடி அரைக்கிறதுக்கு பாகு பொடி அரைக்கிறது காரப்பொடி அரைக்கிறது எல்லா செக்ஷனுமே இங்கே இருக்குது இப்போ ரைஸ் மில்லில் சொல்லுவாங்க இப்போ நெல்லுலேருந்து அரிசி பண்ணிக்கிறது இது வந்து இப்போ எல்லார் வீட்டுக்கும் தனியாக ஒன்று ஒன்று வாங்கி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எல்லாருக்குமே இப்போ ரைஸ் நெல் அப்படி நீட்டாக அப்படி எடுத்துக்கலாம் அவங்க அடி ஒரு வாரத்துக்கு என்ன தேவை ஒரு நாள் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அவங்க இந்த மிஷினும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும் இது ஃபுல்லோட பல்வேறு செக்ஷன் அஞ்சு வெரைட்டி அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் எல்லா மிஷினும் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் லேடிஸ்க்குமே ஸ்பெஷல் மிஷின் நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னால் அது இந்த மிஷின் தான் பாருங்கள் ரொம்ப சின்னதாகவே இருக்கும் ரொம்ப கம்பேக்டாக இருக்கும் லேடிஸ் வந்து அவங்க தனியாக ஒ
முப்பது கிலோ மரச்செக்கு இது வந்து மரச்செக்கில் முப்பது கிலோ வெரி ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவுட் புட் மேக்ஸிமம் அவுட் புட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மிஷினு இது வந்து அஞ்சு ஹெச்பி மோட்டோட ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது கிலோ வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஃபுல் ட்ரம் அப்படியே கம்ப்ளீட் எஸ்எஸ் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஃபுட் கிரேட் எல்லாமே இருக்கும் இது கம்ப்ளீட் செட் இது யாருக்குனா பெரிய கெப்பாசிட்டியில் வேணும் மரச்செக்குன்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ டென் கேஜி டுவெண்ட்டி கேஜி தேர்ட்டி கேஜி இந்த மூணு டைப்பாக மரச்செக்கு நம்மகிட்ட இருக்குது அதில் இது ஒரு மிஷின் தான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது ரொம்ப சூப்பர் மாடல் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆல்ரெடி உங்களை சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் கிட்ட வெரைட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பெலர் இருக்குன்னு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தேன் அதுதான் இந்த செக்ஷன் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபுல்லாக ஒரு எக்ஸ்பெலருக்கு மாட்டுந்தான் உங்களுக்கு வந்து இதை பாருங்கள் மினி எக்ஸ்பெலரு ஃபோர் போல்டு சிக்ஸ் போல்டு லைக் தேர்ட்டி கேஜி ஃபிஃப்டி கேஜி எயிட்டி கேஜி ஹண்ட்ரட் கேஜி ஃபுல் வெரைட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பெலர் செக்ஷன் இது இது வந்து ரைஸ் மில் வச்சுருந்தது ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான மிஷின் இப்போ என்ன ஒரு பக்கம் புண்ணாக்கு ஒரு பக்கம் ஈஸியாக எடுத்து கொடுத்துரும் புண்ணாக்கு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ தேங்காய் கூட ரொம்பவே அவுட் புட் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிலோ தேங்காய் போட்டோம்னா அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் என்ன கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்பெலரில் இது வந்து ரொம்ப நல்ல மிஷின் இது வந்து வெரைட்டி இருக்குது சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் நம்மகிட்டே இருக்குது இதுதான் எக்ஸ்பெலர் செக்ஷன் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பாருங்கள் எல்லா சைஸுமே இருக்கும் எல்லா சைஸ் கெப்பாசிட்டியும் இருக்கும் இதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த்ரீ ஹெச்கிலேருந்து டென் ஹெச்பி மோட்டர் வரைக்கும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு தேவையான கெப்பாசிட்டியும் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்கள் மிஷினரிஸ்லாம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது சார் இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ஓரளவுக்கு வந்து நான் ஒரு பிஸ்னஸாக இதை செட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான மிஷினரி வாங்கணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ லிட்டர் எண்ணெய் வந்து என்னால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இதுனா இப்போ நீங்கள் ஒரு கிராம சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மிஷினும் ரெண்டு மிஷினும் வைக்கலாம் ஸோ ஒரு மிஷின் வைக்கும் போது நம்ம ஒரு மிஷின் மரச்செக்கு ஸோ முதல்ல யார் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறவங்களும் மரச்செக்கு தான் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது மேக்ஸிமம் அது எண்ணெய் இப்போ ஒரு நாளைக்கு நூறு லிட்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா நூறு லிட்டர் அன்றைக்கி அவங்க சேல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அவங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க மனசு விடக்கூடாது பரவாயில்ல மிஷின் வாங்கணும் ஓரளவுக்கு பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணும் அதனால் இந்த மரச்செக்கு என்ன ரொம்பவே டிமாண்டாக இருக்குது இப்போ நூறு லிட்டர் எண்ணெய் எடுத்தால் நூறு லிட்டர் அன்றைக்கே அவங்க கொடுத்துடணும் ஸோ அவங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் மதுரையிலேருந்து அவங்க பேரே சொல்லுற தமிழ் செல்வின்னு சொல்லிட்டு மேடம் நம்ம யூடியூப் சேனல் போட்டு ஒரு சேனல் பார்த்தா கூப்பிட்டு வாங்கினாங்க ஒரு மிஷின் தான் கொடுத்தேன் அவங்க டைலர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கடைக்காக வாங்கினாங்க இப்போ டைலர் ஒர்க்கே விட்டுட்டு இந்த சிக்ஸ் மந்த்து இன்னும் ஒரு மூணு மிஷின் வாங்கி இந்த ஒர்க்கே அடிப்படை தொழிலாக பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ மதுரையில் தான் தமிழ் செல்வி ஸோ கஸ்டமர் பேர் கூட நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிடுறேன் நல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுவோம் நம்ம இதில் மட்டும் வெறும் மிஷின் கொடுக்க மாட்டோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பின்ன ஸ்டிக்கரிங் எப்படி பண்ணணும் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் எஃப்எஸ் சர்டிஃபிகேட் எப்படி வாங்கணும் நீங்கள் எப்படி என்ன எக்ஸ்போர்ட் லெவல் கூட கொண்டு போகணும் அந்தமாரி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதேமாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லா மிஷினுமே கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் டெஸ்டட் மிஷின் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டெஸ்ட் பண்ண மிஷின் ஸோ இதனால் அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எதனால் எஃப்எஸ் சர்டிஃபிகேட் எடுக்கணும் குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேட் எடுக்கணும் நம்ம மிஷினில் கொடுக்குற எண்ணெய் ஈஸியாக சேல் ஆகிடும் பெட்டர் குவாலிட்டி அட் சேம் டைம் நம்ம கூட எண்ணெய் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே சார் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நூறு லிட்டர் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பண்ண முடியும் சார் நான் எப்படி கேட்குறேன்னா இப்போ வந்து இந்த மிஷின் ஓடுது அப்படின்னா இதுக்கு கரண்ட் கன்செப்ஷன் எவ்வளோ ஆகும் பண்ணி ஒரு லிட்டர் வந்து எவ்வளோ இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் போயிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி ஓகே இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு கடலை எடுத்துக்கலாம் நம்ம வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை வந்து சீசன் டைமில் உங்களுக்கு வந்து எழுபது ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் அன்சீசனில் மேக்ஸிமம் தொண்ணூறுரூபாய் கிடைக்கும் அதை நம்ம ஒரு நூறுரூபாவை கூட கணக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நூறுரூபாய் ஒரு கிலோ கடலை வாங்கும்போது நம்ம ரெண்டு கிலோ கடலை வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் கிடைக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் கம்பெனி அவுட் புட் கம்மின்னு வாங்க எங்கள் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் புட் ஈலிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு கிலோ கடலை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கடலைக்கு தேங்காவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ ரெண்டு கிலோ கடலை போட்டாங்கன்னா ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் வருது
ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஸோ பத்து லிட்டர் எண்ணெய் எடுக்கிறவங்களும் உங்களுடைய கரண்ட் கன்சப்ஷன் வந்து ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஓகே சார் இப்போது இந்த பிஸ்னஸை எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பர் டே என்ன ஒரு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எதிர்பார்க்கலாம் அவங்க மினிமம் ஒரு மூணாயிரம் எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு மினிமம் மூணாயிரம் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மூணாயிரம் சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு ஆள் எடுத்துக்கிட்டால் கூட அவங்க சம்பளம் போய் கரண்ட் பில்லு போய் நீ ஒரு மூணாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு மிஷின்லேருந்து ஓகே ஓ இப்போ பர் டே வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் எடுக்கலாம் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ லிட்டருக்கு எவ்வளோ லாபம் வரும் நம்ம மிஷின் நம்ம மிஷின் வந்து நம்ம எயிட் ஹவர்ஸ் சொல்ல மாட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு கரண்ட் பவர் இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிராண்டட் மோட்டர் தான் போகிறோம் பிராண்டட் கியர் பாக்ஸ் தான் கொடுக்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணாலும் எதுவுமே ஆகாது ஸோ இது பாயிண்ட்டாக நான் சொல்லி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒரு சில எயிட் ஹவர் எயிட் ஹவர் ஒரு ஷிஃப்ட் மாதிரி சொல்கிறாங்க எங்கள் மிஷினுக்கு ஷிஃப்டே கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி என்னும்போது ஒன் ஹவருக்கு மினிமம் ஒரு பத்து லிட்டர் எண்ணெய் எடுக்கலாம் மினிமம் பத்து லிட்ரு இப்போ தேங்காயெலாம் போட்டோம்னா பன்னெண்டு பதிமூணு லிட்டர் வரைக்கும் எண்ணெய் எடுக்கலாம் ஏன்னா அது பர்சன்டேஜ் கூட கொடுக்கும் தேங்காய் கடலையில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுக்கும் இப்போ கடலை எக்ஸாம்பிளே கொடுத்தாலும் ஒன் ஹவருக்கு பத்து லிட்டர் எண்ணெய் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி கேஜி கடலை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா கூட உங்களுக்கு பத்து லிட்டர் எண்ணெய் வரும் ஸோ பத்து ஹவர் ஓட்டினாலும் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் எண்ணெய் வருது ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வருது ஸோ ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் வச்சுன்னா உங்களுக்கு நூறுரூபா மார்ஜின் இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த ஆயில் அந்த புண்ணாக்கோட சேர்த்து அப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் எண்ணெய் விற்கிறீங்கன்னா பாருங்கள் அப்போ உங்கள் மார்ஜின் என்ன கிடைக்கும் என்ன லாபம் இருக்குன்னு நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கலாம் ஓகே சார் சார் இன்றைக்கி எல்லாேருக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மிஷினரிஸ் வாங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் சொன்னீங்க ஸோ அது வந்து ரொம்பவே அஃபோர்டபுள் வாங்கிடலாம் இல்லை அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருந்தாலும் வாங்கிறதுக்கு மக்கள் இருக்காங்க ஆனால் வந்து இந்த சர்வீஸ் பார்ட் அப்படின்னு வரும்போது தான் எல்லோரும் வந்து இந்த மிஷினரி வாங்கிறதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கான காரணமே இன்றைக்கி மிஷின் வாங்கிட்டு நாளைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படினா நம்ம யார் கிட்ட போறது அதுக்கு எப்படி சர்வீஸ் தருவாங்க நல்ல கேள்வி இது இது சர்வீஸ்ன்றது நம்ம வெறும் தமிழ்நாடு இல்ல ফুল ஆல் இந்தியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லா डिस्ट्रिक्टலயும் எல்லா ஸ்டேட்லயும் சோ ஒரு ஒரு ஸ்டேட் இருக்காங்க ஒரு 4% நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ ஒரு 4 ஸ்டேட் डिस्ट्रिक्ट இவங்க 14 डिस्ट्रिक्ट இப்படி பாத்துக்கணும் இப்ப நார்த்ல எல்லாம் डिस्ट्रिक्ट வைஸ்ல நம்ம ஆல் கொடுத்து இருக்கோம் சோ அதனால வடநாட்டு நம்ம மிஷன் மேக்ஸिमम போவும் எங்க மிஷன் ஸோ எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுமே சர்வீஸ் பர்சன் இருக்காங்க இது ஒரு மிக்ஸியே கிரைண்டரே கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக கொண்டு வந்து சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் சார் நீங்கள் கால் பண்ணால் போதும் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே ஸோ சர்வீஸ் இப்போது வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது வாரண்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது பர் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது வந்து மோட்டருக்கு வந்து ஒன் இயர் வாரண்டி இருக்குது கியர் பாக்ஸ் அமீர் ஒன் இயர் வாரண்டி இருக்குது ஃபுல் மிஷின் லைஃப் டைம் இன்னும் ஆகாது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வாங்கி என்ன பிள்ளை கொடுத்து என் பிள்ளை அவர் பிள்ளை கொடுத்துட்டு போயிடலாம் ஓ லைஃப் டைம் அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக நாங்கள் எம்எஸ் ஸ்டீல் தான் போட்டுட்ருக்கோம் நம்ம இரும்பெல்லாம் போடும்போது ரஷ்ட்டு பிடிச்சி பொடி பொடியாகி ஒரு சில நாட்டில் போயிடும் நம்ம மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி எதுவுமே போகாது ஓகே அந்த அளவுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி லைஃப் டைம் இருக்கும் மிஷின் ஓகே சார் இன்னொன்று வந்து நான் இப்போது ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறேன்னா எவ்வளோ நாளில் எனக்கு மிஷின் வந்து டெலிவரி ஆகும் இதோட ட்ரான்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணுவீங்க ஸோ மேக்ஸிமம் சேம் டேயில் கொடுப்போம் அப்படி இல்லாத பட்சம் டூ டேஸ் டைம் அந்த அளவுக்கு ஸ்டாக்ஸ் வந்து இப்போ இப்போ இவ்வளோ ஸ்டாக் வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் நீங்கள் சேம் டே மேக்ஸிமம் கொடுத்துருவோம் ஒரு சிலர் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டு அங்கே இடம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கனெக்ஷன் எடுக்கணும் ஒரு டூ டேஸ் விட்டு கொடுங்க ஃபைவ் டேஸ் விட்டு கொடுங்க சொல்கிறவங்க அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துடலாம் அந்த பிரச்சனை கிடையாது ஒரு சிலர் எனக்கு இன்றைக்கே வேணும் உடனே கொடுப்பேன் மிஷின் ஓகே ஸ்டாக் எப்பயுமே இருக்கும் ஓகே சார் இப்போது இந்த மிஷின் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி இதுக்கான ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாமும் நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஆமாங்க நம்ம மிஷின் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோன் கால்லே சொல்லி கொடுத்துருவோம் வெரி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இது அவங்க ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த பிரச்சனை நான் அவங்க சொன்னாங்களே போதும் நாங்கள் அப்படியே இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை டைப் பண்ணுங்கள் இதை லூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோன் காலில் கைட் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு சில முடியாத பட்சத்தில் இப்போ நூறு பேரில் ஒரு பத்து பேர் கூப்பிட்டுருவாங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சார் வந்தே போயிடுன்னு
சரி இப்போ வந்து பிரைஸ் பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் ஸோ சிலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உடனே அதை ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து வாங்கிட்டு போவாங்க ஸோ சிலருக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷ் நேரத்தில் வந்து கம்பெனி சைட்லேருந்து என்ன மாதிரியான சப்போர்ட்லாம் பண்ணி கண்டிப்பாக இது வந்து இப்போ ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் வாங்குகிற கஷ்டம் இருக்காங்க முடியாத கஸ்டமர் என்றவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்தே நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சப்சிடி தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டில் சப்சிடி இருக்குது ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபானா பத்தாயிரம் கட்டினா போதும் மீதி இருக்கிற தொண்ணூறாயிரம் அதில் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சப்சிடியோட லோன் வாங்குற நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் எங்களை ஜஸ்ட் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலே போதும் லோன் வாங்குற எல்லா விதமான சப்போர்ட் பேக் சப்போர்ட் எல்லாமே நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் யாரை மீட் பண்ணும் என்ன பண்ணும் எல்லாமே ஃபுல் சப்போர்ட் எங்ககிட்டே இருக்குது நைன்ட்டி பர்சன்ட் லோனோட வித் சப்சிடியோட மிஷின் ஸோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் மாதம் மாதம் கட்டிக்கிட்டு இந்த கடனை அடைச்சிக்கலாம் அந்த சப்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க பத்து பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலே போதும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் உங்களுக்கு லோன் வசதியோட நம்ம மிஷின் செல் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது ஃபுல் சப்போர்ட் கம்பெனி பார்க்க நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே சார் இப்போது நிறைய பேர் மிஷினரிஸ் வாங்கிடுவாங்க நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க மார்க்கெட்டிங்லேருந்து எல்லா சப்போர்ட்மே நாங்கள் பண்ணி தரோன்னு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்குறீங்க சார் அவங்க பிஸ்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஓகே அதுதான் சார் சப்போர்ட்னா எப்படின்னா ஒரு சிலர் வாங்கிடுவாங்க ஸ்டிக்கரிங் பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டிக்கரிங் சாம்பிள் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம் பாட்டிலிங் எனக்கு வேணும் சார் அப்படின்னு வாங்க நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபுட் கிரேட் பாட்டில் வேணும் ஃபுட் கிரேட் பாட்டில் நான் பிரேக்கபிள் அது வாஷ் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம் அது சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வெறும் வேர்க்கடலை தான் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு எள்ளு கிடைக்காது எனக்கு ரா மெட்டீரியல் வேணும்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் சோர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டிங்கில் கொண்டு போகணும் வாரம் அப்படி வைக்கணும் எடுக்கணும் பிஸ்னஸ் கலெக்ஷன் பண்ணணும் நம்ம என்ன செய்ய பிஸ்னஸ் முறையை ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே அவங்க நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் அவங்க ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போனாலே போதும் ஓகே சார் நான் செட்டல்னு அவங்க சொல்லணும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே டீம் டீமாக இருக்கிறோம் மிஷின் மார்க்கெட்டிங்னால் தான் மார்க்கெட்டிங் ஒரு டீம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சர்வீஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங் நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் லீட் எப்படி பண்ணணும் ஸோ ஸ்டெப் ஸ்டெப்பே நம்ம கம்பெனியில் இருக்கும் இந்த ஃபைனல் வந்து பிஸ்னஸ் லீட் பண்ண செப்பரேட் டீம் இருக்கும் ஸோ அவங்ககிட்ட போகிற வரைக்கும் ஓகே சார் தேங்க்யூ அவங்க நன்றி இப்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்க போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாலும் நாங்கள் பேக்லேயே சப்போர்ட் எப்பயுமே இருக்கும் சார் இப்போது இந்த மிஷினரி நான் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா எப்படி உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் காண்டாக்ட் பண்ணால் இப்போ இந்த சேனலில் கீழே நம்பர் கொடுத்துருப்போம் அந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வெப்சைட்டில் கூட நம்ம நம்பர் இருக்குது பர்ஃபெக்ட் இன்ஜினியரிங் டைப் பண்ணாலும் நம்ம காண்டாக்ட் நம்பர் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இல்லை நீங்கள் இது கீழே கூட நம்பர் போட்டு கொடுங்க இந்த சேனல் இந்த நம்பர் பார்த்து கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த மிஷின் வேணும் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஆன்லைனில் பேமெண்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்க வீட்டு டேரெக்டாக நம்ம டெலிவரி கொடுத்து விட்டுருவோம் ஓகே ஒரு சார் இப்போது ஒரு சிலர் வந்து நேரில் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அவங்க நேரில் வந்து நம்ம ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபீல் பண்ணுவோம் நேரில் வரவங்களுக்கு நேரில் வரவங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மரச்செக்கு வாங்கணுமானு வருவாங்க அவங்க நேரில் நம்ம மரச்செக்கு இன்வரை தான் கூப்பிட்டுருப்பாங்க அவங்க வந்து இப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரி கான்செப்ட் பார்த்துட்டு கூட ஆயில் ஃபில்ட்ரே எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ நேரில் வரவங்களுக்கு ரொம்பவுமே நாங்கள் வாமம் வெல்கம் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு மிஷின் வாங்க வரும் கூட இன்னொரு மிஷின் எடுத்துகிட்டு தான் போவாங்க ஸோ நேரில் வருவதற்கு எங்களுக்கு சந்தோஷம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் ஓகே நண்பா இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மரச்செக்கு என்ன வந்து எப்படி பண்ணுறது அதில் என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ராஃபிட் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிஷினரி வாங்கினா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நமக்கு சப்சிடரி கிடைக்குது அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இதை எப்படி மார்க்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஒரு சேல்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஃபிட் எடுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட சர்வீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>